سلام دوستان به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید در این ویدیو میخواهیم در رابطه با ارتباط کلسترول بالا و ارتباط آن با سرطان تهاجمی پروستات اطلاعاتی رو براتون در این ویدیو جمع آوری کردیم طبق یک مطالعه جدید سطوع بالای کلسترول با افزایش خطر کوتاه مدت سرطان پروستات به ویژه با نوع تهاجمی آن مرتبطه با این حال ریسک بلند مدت ممکنه کاهش پیدا بکنه مردانی که سطح کلسترول آنها به ترتیب 26 و 27 بود افزایش خطر کلی سرطان پروستات داشتند محققان فلاندی از دانشگاه تمپرر در مورد سرطان پروستاد و بیماری های پروستاد این گزارش رو تهیه کردند. در تجزیه و تحلیل اصلی بدون در نظر گرفتن زمان مردانی که در کل دارای کلسترول بالاتری بودند در مقایسه با کسانی که سطح کلسترول آنها بالای 3 میلی مول در لیتر بود به ترتیب 38 و 42 درصد افزایش بیشتر در خطر ابتلا به کلسترول رو نشان دادند. همینطور پژوهشگران در مرکز پزشکی سیدر ساینر در لس آنجلس ارتباط بین کلسترول و خطر سرطان پروستات رو مورد مطالعه قرار دادند. آنها اظهار داشتند کلسترول را می توان هم از نظر بیولوژیکی و هم از نظر غربالگلی با سرطان پروستات مردانی که کلسترول بالایی دارند و مشکل کلسترول دارند باید به پزشک خود مراجعه کنند تا تحت غربالگلی قرار گیرند. اخیرا مطالعه جدید توسط محققان دانشگاه جان هابکینز برای یافتن اطلاعات بیشتر در مورد ارتباط کلسترول و سرطان پروستات انجام شد. این محققان بر روی 1563 مرد سیاه پوست و 5085 مرد سفید پوست که دوچار مشکلات قلبی ناشی از کلسترول بالا بودند و در این مطالعه مشارکت داشتند رو بررسی کردند. این مردان در اولین ملاقات خود بین سالهای 1987 تا 1989 همگی بدون سرطان بودند. اما در سال 2015 885 نفر از این مردان به سرطان پروستات مبتلا شدند و تا سال 2018 128 نفر از آنها جان باختند. پژوهشگران دریافتند که کلسترول در مردان سیاپوس با افزایش خطر سرطان پروستات کشنده مرتبطه. همچنین پروتئین اصلی به نام شیلا میکرون ها به عنوان لیگانت برای گیرنده ها برای جذب کلسترول و کاتابولیسم عمل میکنه. به طور کلی با خطر بیشتر سرطان پروستاد کشنده مرتبط بودند. اما پروتئین شیلا میکرون ها تنها در مردان سیاه پوست با خطر بیشتر سرطان پروستاد کشنده مرتبط بود علاوه بر این تنها در مردان سیاه پوست عامل با خطر کلی سرطان پروستاد بیشتر مرتبط بود این یافته ها حاکی از آن است که کلسترول، آپولیپو پروتین ها و تریگلیسیریت ها در رشد و ایجاد سرطان پروستاد از طریق پخش سرطانی بیماری و نجات نقش مهمی رو ایفا میکنه. اما سوال مهم اینجاست که آیا کلسترول بالا میتونه بر پروستاد تأثیر بذاره؟ امروزه منشای بیماری های خوشخیم پروستاد مانند هیپرپلازی خوشخیم پروستاد و پروستاد مزمن سندروم درد مزمن لگن به خوبی شناخته نشده بیمارانی که از علائم خوشخیم پروستاد رنج میبرند باعث افت کیفیت زندگیشون میشه هنوز ارتباط بین شرایط خوشخیم پروستاد و سرطان پروستاد مشخص نیست داده های اپیدمیولوژیک خوشخیم پروستاد و سرطان پروستاد محدوده با این حال ارتباط آشکاری بین علائم خوشخیم پروستاد و بیماری قلبی عروقی ناشی از کلسترول بالا به طور مداوم گزارش شده. پروستاد مقادیر زیادی کلسترول رو سنتز و ذخیره میکنه و بافتای پروستاد ممکنه به اختلالات متابولیسم کلسترول حساس باشند. در واقع کلسترول بالا یک عامل خطر اصلی برای حمله قلبی است همچنین یک عامل خطر برای خوشخیم پروستات هم می باشه آزمایش های حیوانی و یافته های کارازمایی بالینی 
نشان میدهد که عواملی که جذب کلسترول از روده را رو مهار میکنه مانند گروهی از ترکیبات معروف به نام پولین ماکرولیت ها میتونن اندازه قدی پروستات رو کاهش داده و علائم دستگاه ادراری تحتانی را هم بهبود ببخشند مطالعات ثابت کرده که داروهای کاهش دهنده کلسترول خطر ابتلا به سرطان تهاجمی پروستات رو کاهش میدند و این در حالی است که مسیرهای رشد و بقای سلولهای سرطانی پروستات تا حدی به مکانیسمهای بیوشیمیایی حساس به کلسترول بستگی دارند همینطور شواهد بالینی نشان میدهد متابولیسم کلسترول در بروز بیماری خشکیم پروستات نقش داره مطالعات اپیدمیولوژیک اخیرا از تعدادی از گروه ها نشان داد که داروهای کاهش دهنده کلسترول عمدتا مهار کننده های رتوکتاس هیدروکسی که به طور کلی به عنوان استاتین ها شناخته میشن ممکن خطر سرطان پروستات رو هم کاهش بدن پژوهشگران شواهدی در حمایت از اثرات بالقوه شیمیایی کاهش کلسترول در سرطان پروستات ارائه کردند در یک سری از مطالعات آزمایشگاهی در نه سال گذشته مکانیسم های مختلف انتقال سیگنال از جمله مکانیسم هایی که توسط کیناز گیرنده آندروژن بررسی شدند و همینطور سایر پروتئین ها و مسیرهای مرتبط با سرطان پروستات شامل ترکیباتی هستند که در ریز دامنه های غنی از کلسترول قرار دارند پژوهشگران نشان دادند که فعالیت های بیوشیمیایی پروتئین های مرتبط با پروتئین لیپیدی را می توان با هدف قرار دادن کلسترول قشای پلاسما در کشت سلولی هدایت کرد همچنین این پروتئین های مرتبط با قشا نقش های عمل کردی اونها رو می توان با تغییرات در کلسترول در گردش در داخل بدن تغییر داد یکی از پیامت های حساس کلسترول به سرطان پروستات اینه که پروستات ممکنه به روش های تحصیل پذیری توسط تغییراتی در متابولیسم کلسترول تحت تاثیر قرار بگیره پروستات سطوح بالایی از کلسترول رو به میزان مشابه یا بیش از آنچه که در کبده سنتز میکنه و پروستات در سن 53 سالگی رسوبات کلسترول رو انباشته میکنه علائم بزرگی خوشخیم پروستات همراه با ادرار ضعیف و کم سرعت پدیدار میشه که به عنوان بزرگی پروستات شناخته میشه همینطور این بیماری با علائم سندروم متابولیک مانند سطح کلسترول، عدم حساسیت به انسولین، تریگلیسرید بالا مرتبطه یک مطالعه اخیرا نشان داد که خطر ابتلا به بزرگی خوشخیم پروستات در بین مردان دیابتی با کلسترول بالا چهار برابر بیشتره تا به امروز هیچ گزارشی در مورد اثرات استاتین ها در انسان وجود نداره این یافته ها با داده های تعدادی از گروه ها که نشان دهنده یک رابطه قابل اثبات بین علائم مشابه سندروم متابولیک و یا بیبانی های قلب اروقی است مطابقت دارد در انتها محققان به این حقیقت رسیدند که داشتن یک قلب سالم برابر با پروستاد سالم می باشد دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید لطفا این ویدیو رو لایک کنید اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت های خودتون رو در پایین ویدیو هم برامون بنویسید همینطور فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید